Hello, everybody. Good evening. Hola, hola. Buenas noches. Hello. Good evening. Good evening, Claribel. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fine, teacher. And you? I'm great. Thank you so much for asking. Oh. Let me see. Vamos a ver quiénes más están aquí. Tenemos a Elmer, Victor. Hi, guys. Hello. Good evening. It's already time. Good evening, teacher. Good evening, Victor. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fine, fine. And you? I'm great. Thank you so much for asking. I'm great. I'm happy to be with you in here in today's class, guys. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you. Uh, my name is Febe Arevalo, and I'm going to be your English teacher. Es un placer conocerlos. Mi nombre es Febe Arevalo, y yo voy a ser su docente encargada en este momento, ¿verdad? La mayoría de ustedes creo que ya está en WhatsApp. Recuerden que el grupo lo vamos a utilizar eh, si en dado caso ustedes tienen una consulta, una duda o algún ejercicio no quedó bien hecho y no les aparece la calificación, ustedes pueden avisar por medio de WhatsApp, right? Para que alguien les pueda brindar ayuda o asistir en ese momento. También recordarles que su horario es de 9 a 10 y por ello es preciso que usted esté a la hora correcta de su clase, right? Y los felicito porque la mayoría están súper tempranito aquí. And that's great. Excellent. Eso es increíble. Muy bueno. También recordarles que ustedes tienen que trabajar en la plataforma. ¿Verdad? Estos solo son lineamientos que según ustedes recibieron en el nivel 1. Solo estoy recordándolo porque de repente ahí sale alguien que no está cumpliendo con los lineamientos. Entonces, recuerden, ustedes tienen que completar la plataforma. Ustedes pueden ir adelante del docente. No hay ningún problema en cuanto a la plataforma, ¿verdad? A completarla. Si usted tiene bueno, algún ejercicio y queda el tiempo preciso para hacerlo en la clase, we're gonna fix it. Vamos a arreglarlo en la clase. Si usted tiene una duda, puede hacerla durante el momento de la clase a medida que yo vaya explicando los temas. ¿Ok? Espero que nos llevemos muy bien durante el curso. Recuerden, yo estoy para asistirles a ustedes. Todo el contenido que veamos en la plataforma lo vamos a ver aquí también en la clase, ¿ok? Básicamente ese es el contenido que vamos a trabajar. Poco a poco van a ir conociendo que en mi metodología a veces incorporo ejercicios o cositas extra para el beneficio de ustedes. Hello, Claudia, buenas noches. Vamos a ver, por ahí vi que puso buenas noches en el grupo. All right, so let's get started. Iniciemos. My sister works downtown. Class number one, beginner two. Let's check. ¿Qué tenemos para esta clase? Antes de iniciar con el propio contenido de la platform, quiero saber cómo estamos en cuanto a introducirnos a nosotros mismos con otras personas, right? So let's check. Tenemos classroom language. Eh, se le pone classroom language porque usualmente es el vocabulario que se ocupa en un salón de clase. Cuando ustedes conocen a alguien, también lo van a utilizar. Tenemos tres específicos. El primero es, Miss, I have a question. Siempre que usted quiera preguntar algo, utilícelo. Con eso ya va a estar haciendo uso del idioma. ¿Ok? Y se le va a quitar eso de querer decir, mire, señor, yo tengo una pregunta. O mire, Miss, tengo una pregunta. No. Usted lo dice en inglés y yo contesto. Usted la pregunta la puede hacer en español. Si todavía no sabe cómo hacerla o figurarla en inglés. All right? No problem. Pero iniciemos con esto utilizándolo ya. Number two. Miss, how do you say tijera in English? Miss, how do you say computadora in English? Miss, how do you say vestido in English? All right. Anything that you need, lo que, sea, lo que sea que usted necesite decir en inglés, pero no lo sabe, utilice esta question para preguntarme. ¿Ok? No me lo diga en español, no me diga, teacher, mire cómo se dice esto. No. Ok, don't. No lo haga. Let's go with number three. Miss, can you repeat that again? Miss, puede repetir eso de nuevo o puede volver a decir eso. All right. What you were talking about. Lo que usted estaba hablando anteriormente. Miren, parece básico, ¿verdad? Como, ay, teacher, esas tres preguntas. Ni la puede usar. You're gonna use them. Sí la va a utilizar, créame, all right. Van a ir surgiendo poco a poco dudas en su mentecita y va a necesitar utilizar estas Three classroom languages. 
right? Así que ahorita van a escuchar que yo he hablado bastante porque estoy explicando esto, pero ya va a llegar su momento de participar. Y miren que Miss Arevalo, o sea, yo, para los que van entrando, pueden llamarme Miss Arevalo o Teacher Feve, you decide, usted decide. Me encanta mucho que mis alumnos participen, porque ahí es donde se ve si ellos están adquiriendo de verdad el conocimiento del idioma. Ok. So let's get started. Vamos a iniciar ya. Ya leí yo las tres preguntas o los tres statements. Ahora voy a pedirle a ustedes que las lean. Let me hear. Vamos a iniciar con Jaime Antonio. Jaime, read number one. Lean la número uno, please. Your microphone, Jaime. O se desconectó. No, ahí está. Check. No tengo. Ah, ok. Don't worry. Let's go with Claribel, please. Thank you. Okay. Number one. Miss, I have a question. Exactly. Very good. Thank you. Miss Monterrosa, thank you. Vamos con número dos. Cecilia Mancilla, please. Number two. Entre tarde cuando dijo eso, teacher. Sí, yo le ayudo, ¿ok? Escucha cómo la pronuncio. Miss, how do you say tijera in English? Miss, how do you say tijera? Tijera. In English. Miss, how do you say tijera in English? Mm -hmm, exactly, that's correct. Decíamos, para los que se van incorporando, muchas gracias, señorita Mancía. Decíamos, para los que se van incorporando, que estos son los classroom language que ustedes van a utilizar, el vocabulario de la clase, ¿ok? Así que hay que prestarle mucha atención a esto, cómo se pronuncia, cómo se dice. Otra cosa, pedirles de favor, porque suele pasar en estos cursos online. No me dejen su micrófono abierto después de que usted participe, porque a veces tienen familiares y se escucha el ruido, All right, Eso es uno, o a veces hay ruidos exteriores, y si su compañero tiene audífonos, los que van literalmente en el oído, puede dañar el ruido exterior, ¿ok? So, we need to be aware with that. Tenemos que estar pendiente de eso. Vamos con la número tres, Víctor Galdames. Miss... Can you repeat that, that again? Excellent, sir. Thank you. That's correct. All right, everybody. Asumo yo que a este tiempo ya usted ya copió, ya tiene nota de esto. Mañana les voy a preguntar y tienen que tenerlo. Okay. Now, introducing yourself. <laughs> Let's see. Uy, por ahí vi que alguien dijo. ¿eh? Okay, let's check. ¿Cómo introducirnos? Es probable que usted ya lo conozca, pero como yo no los conozco a ustedes, we need to get to know each other. Tenemos que llegar a conocerlos, ¿ok? So, hello, my name is Fede Arevalo. I am 24 years old. I work as an English teacher. I live in El Salvador and I'm Salvadorian. Así de fácil, all right? Así de fácil. Parece ahorita difícil, quizás, por lo ancho del par pero son pocas palabras en realidad las que estamos transmitiendo. ¿Ok? Donde dice, hello, my name is, usted va a colocar su nombre, por supuesto. Right? A ver, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Hello, my name is, hello, my name is, hello, my name is, donde dice I am, usted tiene que poner su edad. If you have 50 years old, 50 años, a uh, 45 years old, 45, 35 years old, 35. You write down your age. Ahí escribe su edad. Esta parte donde dice, I work as an, si usted va a mencionar la profesión que usted ejerce o de lo que trabaja, está bien que utilice esta oración, I work as an. Como yo dije, I work as an English, as an English teacher. All right? Trabajo como una docente de inglés. Pero si yo solamente quiero decir eh, el lugar a donde trabajo, porque ya han habido personas que no me dicen de qué trabajan, pero sí dicen el lugar. Entonces usted quita el an y pone in. I work in 
Digital as también. I work in English Corporative. All right. O I work at English Corporative. Either or. Cualquiera de las dos. Solo no quiero que se vayan a confundir. Cuando utilizamos la profession, cuando vamos a utilizar la profesión, utilizamos as an. Y si no voy a utilizar la profession, utilizo in or at. Ok. Now, let's get started. Les voy a dar unos dos minutos para que completen esto en su cuaderno. Con su información, con su información, ustedes tranquilos, ok. Van a ver que en mi clase siempre les voy a entregar un poquito de tiempo para que puedan trabajar las cosas. Lo completan y me dicen finished cuando ya hayan terminado para que empiecen a introducirse ustedes, a presentarse. So, have you finished? Terminamos? ¿O todavía nos falta? I'm assuming that's a no. Asumo que es un no, okay? So, I'm gonna give you two more minutes. I finished, teacher. I finished Excellent. teacher. Very good, you guys. Excelente. Finished teacher. Very good. Ya ven, so tenían pena de decir finished. Okay. <laughs> okay. Let's get started. Vamos a iniciar con Giovanni. Okay, Giovanni, ya que tiene el micrófono encendido, usted puede iniciar, please. Okay. Hello. My name is Giovanni Trigueros. I am 45 years old. I work in San Juan Comercial. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Very good job. Thank you, Giovanni. Nice to meet you. All right. Now, let's get started with... Vamos con por aquí tenía la... Yes, Claribel, please. Después de Claribel, um, aquí me aparece el dispositivo de Ortiz. So, iría usted después. Okay. Hello, my name is Claribel Monterrosa. I am 40 one year old. I am living in San Salvador. I am Salvadorian. I am a student marketing and English. I work in my house with my baby. That's great. Congratulations. Very good. Nice to meet you, Claribel. Thank you. Let's check. You're welcome, my friend. Let's check Ortiz, please. 
Hello, my name is Jaime Ortiz. I am 27 years old. I am work and audit assistant. I live in El Salvador. I am Salvadoran. Excellent. There you go. Thank you, Jaime. Very, very good. Excellent. Nice to meet you. You guys, listen up. Si usted hace esta presentation así bien como vamos, como los que he escuchado, es excelente, right? El primer paso para aprender un idioma es saber cómo nos vamos a presentar, right? Porque con cualquier persona que usted hable, va a ser lo primero que va a necesitar. Especially native speakers, especialmente los nativos del idioma. A ellos les encanta conocer eh, gente nueva, pero siempre preguntan cosas de ellos personales, right? So you need to know how to introduce yourself. Por eso es necesario que usted sepa cómo se va a presentar. Okay, do I have another volunteer? Tengo otro voluntario o empiezo a escoger yo. Okay, Kevin, excellent, thank you. Hello, my name is Kevin Rodriguez. I am 24 years old. I work in Industrias Capri. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Excellent, Kevin. Thank you so much. Very good. High five. We got the same age. Tenemos la misma edad, Kevin. Excellent. Very good. Let's go with a ver. Xiomara Hernandez, please. Hello, my name is Xiomara Hernandez. I am 36 years old. Mm -hmm. I work in house. Mm -hmm. uh, I live in El Salvador. I'm Salvadorian. Excellent. Very good. Thank you. Samara. Excellent. Now, I'm impressed. Voy bastante impresionada. Me gusta mucho la pronunciation que he escuchado de ustedes. Excelente. All right. Con muy poco se logra ver mucho. Okay. Let's go with Claudia Velasquez. Good evening, teacher. Hello, my name is Claudia Velasquez. I am 43. I am 42 years old. I work in house. I live in El Salvador, in Salvadorian. Excellent, very good. Nice to meet you. Thank nice you. to meet you, Claudia. Let's go with, vamos con Kevin Villalobos. Hi, uh, my name is Kevin. I'm 23 years old. I live in, in San Antonio del Monte. I am from Sonsonate. I don't work. And I'm Salvadorian. Yeah. That's it. Excellent, Kevin. Very good. Mire como agregó más datos, yo dije, no, le va a seguir. That's great. <laughs> Excellent, Kevin. Nice to meet you. Welcome. Let's check. Vamos con Cecilia Mancia, please. Después de Cecilia, vamos con Elmer Ortiz. Hello, my name is Cecilia. I am 25 years old. I work in, in dental assistant. I am Salvadoran. Uh, I'm from Sonsonate. Excellent. Nice to meet you, Cecilia. Welcome. Nice to meet you too. Excellent. Very good. Qué bueno. Supongo que responder. Excellent. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente que sería Ortiz. Elmer Ortiz. Hello. My name is Elmer. I am 28 years old. I am working in driving. I live in El Salvador. I am Salvador, Salvadorian. All right, excellent. Very good. Thank you. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Excellent. Thank Let's you. go with. Quiero ver quiénes me faltan. Ajá, por aquí veo unas caritas. Karina Alejandra, please. Después de Karina, Paola Cruz. Hello. My name is Karina Aquino. I am 23 years old. I work in Integra. I live 
In El Salvador, I'm Salvadorian. All right, very good, Karina. Thank you. Nice to meet you. Miren, Karina, este sí le escuché, pero para la próxima vez que le toque participar, quizás se acerca o un poquito más a la computer o, o I don't know, pero se le escuchaba un poquito lejos la voz. Ok, just in case. Very good. Por si le paso evaluación, Karina. <laughs> no, mentira. Ok, let's go with Paola Cruz. Hello, my name is Paola de Hernández. I am 24 years old. I work in Banco Atlántida. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Very good, excellent, Paola. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent, very good. Let's go with Ingrid Galdamis. Después de Ingrid, iría Victor Galdamis. Hello, my name is Ingrid Galdamis. I am I am uh, 37 years old. I work is um leader. I live in El Salvador. I am Salvador. Salvadorian, excellent, very good. Thank you, Ingrid. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent. Let's go with Victor Galdames. Hello, my name is Victor Galdames. I am 45 years old. I work as a mechanic technician. Mm -hmm. I live in Quesaltepeque City. I'm Salvadorian. Very good, excellent, Victor. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thanks. Excellent. Very good. You guys, notice this. Miren, he notado que la mayoría de ustedes ha hecho nice to meet you too. Y eso está muy bonito, right? Es parte de, de ser polite. Es parte de la education y todo. Sin embargo, también hay algunos que dijeron thank you y eso está correcto, all right? Eso está correcto, no hay ningún problema. That's great. Now, everybody, let me check. Vamos a ver quiénes más me faltan. Teacher, no sé si ya pasó lista, soy Eunice. Ay, Eunice, no, en este curso no tenemos lista. Señorita Manzanares, all right? Pero eso no quiere decir que va a entrar tarde, ¿ok? No, sí, que se me había olvidado. Si no, después me dejan sola y empiezo a hablar yo sola a las nueve de la noche. Yo tengo no, que pero... iniciar mi clase, ¿está donde están ustedes? I have to start, all right? So, you better be before. Así que es mejor que estén antes, si no me dejan hablando solita. Y cuando entren dicen, la teacher está loca. All right, now everybody, transportation in the U.S. ¿Cómo está el transporte in the U.S.? Let's check. The top eight ways to get work. We got drive, walk. Recuerden, no decimos la L en la palabra walk, solo decimos walk, right? Si usted dice walk, inclusive es más difícil de pronunciar y por eso mucha gente no lo logra. Usted solo tiene que decir walk, walk, walk. Take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, motorcycle, take a taxi or cab. Listen up. Esta palabra, motorcycle. Recuerden que no es motorcycle, all right? Y tampoco intenten hacer mucha fuerza en las T's, right? Porque si no, después... Um, no les sale bien la palabra, right? Intentemos de hablar más con la R, con la R. So in this case is motorcycle, motorcycle. Let's try to use it. So let's see, ya dije yo el vocabulary, ahora voy a ponerlos a ustedes. Iniciemos con Kevin Rodríguez, please tell me the vocabulary. Dígame el vocabulario, Kevin. Drive. Walk, take a bus, take a subway, take a train, ride a bike, ride a motorcycle, take a taxi. Exactly. Thank you, Kevin. That's correct. Ellos le ponen la pleca de cab porque a veces eh, los taxis no dicen la palabra taxi, sino que le ponen cab. All right. So it's the same thing, pero viene siendo lo mismo. Vamos con Claribel Monterrosa, please tell me the vocabulary. Okay, drive, walk, take a bus, take the subway, 
take the train, ride a bike, ride a motorcycle, take a taxi or cab. Excellent. Thank you, Ms. Monterrosa. Thank you. Mm -hmm. All right, everybody, listen up. Van a notar que la mayoría de veces donde hay conversations, donde hay vocabulary, mis arevalo, o sea, yo, los pone a ustedes a practicarlo. Y casi todos terminan pasando en mi clase. ¿Por qué? Porque aparte de que usted trabaja con la plataforma, es probable que no tenga otro campo en el cual trabajar el idioma o practicar el idioma. Y el propósito de estas clases, de que se trabaje lo mismo en la plataforma, es que usted pueda practicar para que suelte la ley, que es lo que muchas veces por eso no deja que la persona avance, porque no logran soltar la ley. Right? Entonces, esa va a ser mi lucha con todos. Okay? Que puedan hacerlo y dejen de tenerle miedo al idioma. So let's go with, vamos con Xiomara Hernández, please tell me the vocabulary. Drive, walk, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, take motorcycle? a motorcycle. Motorcycle. Uh -huh. Excellent, very a good, Xiomara, thank you. Great. Vamos con Jaime Ortiz, please. Después de Jaime Ortiz, diría Elmer Ortiz. Drive, walk, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, take a taxi. Exactly, sir. Thank you. Very good. No nos olvidemos, everybody, antes de que pase el mes, no nos olviden, la L en walk no se pronuncia. No decimos walk, inclusive es más difícil tratar de pronunciar la L. Solo decimos walk, walk, walk. Action, Elmer Ortiz, tell me the vocabulary, please. Your microphone, Elmer. Okay, let's go with Cecilia Mancia then, please. Okay, I don't have none of them. No tengo ninguna. Okay, let me go with Kevin Villalobos, please. Después de Kevin, iría Eugenia Larín. Okay, uh, drive, walk, take the bus, take the subway, take the train, Ride a bike, ride a motorcycle, and take the taxi or cab. Excellent. That's correct. Very good, Kevin. Let's go with Eugenia, please. Okay. Uh, drive. Um, walk. Take mm -hmm. the bus. Stay, take the subway. Take the train. Ride a bike. Uh, ride a motorcycle y take a taxi. Exactly, that's correct. Thank you, Eugenia. Very good. Vamos con Ingrid Galdames. Después de Ingrid iría Carlos Acevedo. All right, action, Ingrid. Drive, go, take the bus, take the subway, uh, take the train. Ride a bike, a bike, a bike, ride, ride a um, motorcycle, 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 right? Mm -hmm. like, I sería ride a, a motorcycle mm -hmm. and take a taxi. Excellent, thank you. Very good job, Ingrid. Action, Mr. Acevedo. Drive, walk, take the bus, take the subway, take the train. Ride a, ride a bike, ride a motorcycle, take a taxi. That's correct, sir. Thank you. And the last one, let's go with Eunice Manzanares, please. Boy, uh, drive, walk, take a bus, take the subway. Ay, casi no veo. Take the train. The train. Let me check if I can help you. Déjame ver. Lo voy a hacer más grande, pues, then. 
ride a bike, ride a motorcycle, take a taxi, take a cab. Excellent. Thank you, Eunice. Very good. All right, everybody. That we have heard a lot of them. Hemos, los hemos escuchado a la mayoría de ustedes. So let's check. Los que me hacen falta. No crean que me olvido de ustedes. All right. <laughs> We're going to practice over here. Vamos a practicar aquí. En la parte más difícil. No mentiras. How do you get a word? ¿Cómo llegan al trabajo? Hmm. Bueno, ahora con estas tormentas, it's hardly difficult. All right. What are some other kinds of transportation? Esa pregunta no la vamos a trabajar porque pues básicamente tenemos los mismos nosotros aquí. All right. Tal vez el único que puede cambiar es ride a horse, pero to be honest, nobody rides a horse in the city. So that's that's that. <laughs> Let's see, we have, I drive to work, I take the bus, I ride my bike to work, All right? Usted puede escoger cualquiera de esas tres cuando yo le pregunte o uno de sus compañeros le pregunte, o usted puede cambiarla con el vocabulario que a estas alturas usted ya tiene en el cuaderno, All right? So let's check. Vamos a pasar con Karina. Karina le pregunta a Claudia, por favor. Please. Usted hace esta pregunta, Karina. Claudia, usted contesta con cualquiera de estas. Claudia. Otra vez, Karina, que no le escuchamos. How do you get to work? Ajá. Excellent. Ahora sí. Uh, I am work home. Ah, yeah, you work home. Excellent. Very good. Qué genial, no gasta gasolina. <laughs> Excellent. Thank you, Claudia. Now, let's get to another one. Vamos con alguien más, entonces. Hmm. Vamos a ver. Jaime Ortiz, you ask to Kevin Rodriguez. Please, usted le pregunta a Kevin. How do you get to work? I drive to work. Okay, okay, excellent. Very good, thank you. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente. Ingrid Galdames, usted le pregunta a Eugenia, please. How do you get to work? Mm -hmm. I take the bus. Excellent, very good. All right, everybody, listen up. It's a pretty basic question. Es una pregunta básica, podríamos decirla, pero la entonación que utilicemos también puede beneficiar, all right, cuando la otra persona la escuche. Y es excelente la intonation que han mantenido hasta ahorita. Ahora vamos a ver una conversation, que por cierto, mi parte favorita de las clases, all right, conversations, porque ahí es donde más se practica. Y como ya notaron, me gusta hablar. Let's see, dice, voy a leerla yo primero y después lo pongo a ustedes. Y en dado, si en dado caso ustedes necesitan ayuda, you let me know, me avisa. Ok, nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation, the bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad, all right? Let's check you guys, vamos con ustedes. Antes de iniciar, antes de poner a las parejitas aquí a que practiquen, all right? Porque practican aquí conmigo enfrente para visualizarlos. Eh, voy a pasar con alguien. ¿Tengo algún volunteer, algún voluntario que quiera hacer la conversación conmigo? Nobody wants to practice. Yo. yo. Ok. Ah, ok. Ah, bueno. dijeron, dijeron yo y no sé quiénes son yo. <risa> okay. ok, Carlos. Okay. Oh, well, okay. I have Carlos over here. Thank you. Let's go. Um, usted va a ser Jason Carlos. All right. Um, muy bien. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? 
Mm, the train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Yes, excellent. Thank you, sir. Very good job. Good intonation. Muy buena intonación. All right. Thanks. A todos quiero escucharles esa es good intonation. La mayoría, si no es que todos tienen una eh, voz muy bonita. All right. So make use of it. Así que hagan uso de ello. Vamos con Claribel Monterrosa, please. Usted sería Ashley. Y tenía un volunteer que era... I don't remember, pero tenemos a alguien más por aquí. Uh, sería Kevin Villalobos, please. Usted va a ser Jason, action. Ok. Uh, uh, cámara encendida. You decide, all right, whether you want to turn it on or not. Ok. Um, ok. Así es. Nice car, Jason. Is yours? No, it is my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job her in the suburbs? No, it's downtown. It is. My parents work downtown. downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus, the bus. It's really slow. That's too bad. All right, excellent, yo. Very good. Me mantuvo despierta esta conversation. Así me encanta, right? Very good. Vamos muy bien. Let me check. Vamos con otro. Yo espero que así como iniciaron esta clase, así se mantenga hasta el final, no que cuando ya es día miércoles ya ni hablar quiere. Ok, let's go with es, Xiomara. Let's see Xiomara. Excuse me. Ashley. Yes? Excuse me, uh, uh, No sé cómo se dice. Uh, how do you say, pero para pronunciation o para pronunciación, yeah. eh, su How do you pronounce? Su... Así se pregunta. How do you pronounce? How do you pronounce suburbs? Oh, suburbs. Suburbs. Mm -hmm. Very good. Excellent. There you go, everybody. Siempre que tenga una duda, pueden hacer, all right? Very good. Eh, Xiomara, usted va a ser Ashley. Y Jaime Ortiz, usted va a ser Jason. Action. Okay. Nice car, Jason. It is yours. No, it's my sister. She has a new job and she's right to work. Is her job her in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the rain? The train does, does, doesn't stop, doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's the bad. Excellent. Thank you. Thank you. Shomana and Jaime, very good. Uh, conversation, rhythm, un buen ritmo en la conversación, all right? Excellent. Listen up, uh, Xiomara, repeat after me. Is it yours? Is it yours? Excellent, very good. Sí. Okay. ¿Saben yeah. qué sucede? Porque no, no fue la única, Xiomara, que escuché que me dijera it is, all right? Afirmándome. Lo que sucede es que, pues ya sabemos que la affirmation o la afirmare es así. Entonces se nos queda ya como staple, como grabado, all right? De hecho, no les voy a mentir, ustedes a lo largo de su aprendizaje van a ver que ahora ya existen las preguntas así. It is, all right? Ya no ponen el verb to be antes, sino que ahora lo dejan como el subject y el verb to be. Solo le dan la pronunciation. Cabe destacar que eso es más que todos los native speakers, los nativos del idioma, porque ellos manejan muy bien el ritmo de las preguntas. Pero nosotros como learners siempre nos vamos a pegar a las reglas gramaticales. Is it yours? 
All right. Let's go with the next one. Vamos con la siguiente pareja. Sería Paola Cruz. Usted sería Ashley y Claudia Velázquez. Usted sería Jason, my friend. Action. Nice car, Jason. Is, is it yours? No, it's, no, it's my sister. She has a new job and she's ready to work. Is her job here in the suburbs? No, it's not doctor. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. They bus or the train. The train does stop near our house, so they take, take the bus. It's really slow. Thanks to that. Excellent. Thank you, Claudia and Paola. Very good. Pronunciation and rhythm. Tanto la Thank pronunciación you. como el rhythm. Excellent. You're welcome. Thank you. Let's go with the next one. You're welcome, my friends. Vamos con Jose Valle. Usted sería Jason. Y Eunice Manzanares. Usted sería Ashley. Action. Good. Yeah. Yeah, action. Sí. Sí. Nice car, Jason. It is yours? No. This is my sister. She has a new job and she driver to work. Is her job here in the sur sur suburbs? Suburbs? No, it is downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take a bus, the bus. It's really slow. That's too bad. Excellent. Thank you, Eunice and Jose. Jose, repeat after me. Sisters. Sisters. Mm -hmm. It drives. Drives. Excellent, sir. Thank you. Vamos con la siguiente pareja and probably the last one. Ingrid Galdames. Usted no ha pasado, ¿verdad, Ingrid? Acá en esta no. Ok, excelente. Eh, usted va a ser Ashley y Eugenia. Usted va a ser Jason. Action. Ok. Nice car, Jason. Is this yours? Perdón, perdón, es que no tenía activado el audio. Don't worry, no. Eugenia. No se preocupe, usted es Jason. Um, no. It's my sister's. She has a new, a new job and she drives to work. Is, is here job here in the store box? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation, the bus or the train. The train does, doesn't stop near, near or house, house so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Excellent. Thank you, Ingrid and Eugenia, for your effort. Very good job. Now, let's check solo, eh, recordar unas palabras, ¿ok? Para los que de seguro faltan o para las que ya pasaron de practicar. Um, we have some words like, let me see, downtown, all right? Downtown. Esa sería una y la otra sería train, train, all right? That's pretty much it. Esas serían algunas de las palabras. 
let me explain you something, yo. Les explico algo bien rapidito. Estas S, como en my sisters, tenemos que pronunciarlas. Un problema que quizás la mayoría de salvadoreños tenemos es que no terminamos de pronunciar las palabras. All right? In Spanish. Y hacemos eso en español, all right? No terminamos de pronunciar las palabras y por ende se nos pega cuando vamos a hablar otro idioma. So we need to be careful. Tenemos que tener mucho cuidado. Aunque usted vaya despacio, it's okay. You are learning. Está perfecto si usted quiere ir despacio. Usted está aprendiendo. Pero pronuncie las letras, right? Sisters. Drives. Suburbs. Right? Vamos a ver otra. Doesn't. Doesn't. Parents. Parents. Yours. Yours. Okay. Now, everybody, let's check the last pair. Vamos con la última pareja, que sería uh, Victor Galdames. Usted va a ser Jason. Y señorita Mancía, Cecilia, please, you are Ashley. Action. Okay. Um, nice car, Jason. It's yours? No, it's my sister's. She has a new job. And she drivers drives to work. Is her job her is the super? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They host public transportation. The bus or the train? The train doesn't start near our house. Today, they debut. It really is long. That's too bad. Excellent. Thank you. Thank you guys for your effort. That's great. Listen up, everybody. An advice, un pequeño consejo. Cuando yo pase a, esto es para todos, ¿ok? Cuando yo pase a cada uno de ustedes en pairs, no es tiempo que se desperdicia o que usted va a estar haciendo otra cosa mientras su compañero pasa. Esto es para todos, ¿ok? Tiene que estar prestando atención. Si el maestro no le dice muchas, ¿cómo se dice? No le dice a la persona que practique más palabras, entonces quiere decir que esa persona lo ha hecho muy bien. Right? Entonces usted tiene que estar prestando atención a la pronunciación de sus compañeros, cómo lo hacen para mejorar. Para eso se hace aquí entre todos, ¿ok? To get better, para ir mejorando, to improve yourself. No se ponga, no se distraiga con otra cosa. Yo sé que es bien fácil distraerse con algo más, but don't do it. No lo hagan, ¿ok? Now, uh, I'm going to take this like that. Okay, we have this simple present statements. Positive statements and of course, negative statements. We have positive. I walk to school. Negative. I don't live far from here. Aquí no es live, aquí es live, all right? You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't try to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Okay? Vamos a ocupar a Xiomara, please. Usted sería positive statements. Carlos Acevedo, usted va a ser negative statements. Van a ir uno y uno, okay? Xiomara termina con school y inicia Carlos con I. All right? Así okay. vamos a trabajar. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Excellent. Thank you. Very good. Qué buena secuencia. Xiomara, repeat after me. We live. We live. 
Excellent. Very good. That's it, Xiomara. Okay. Vamos con Claribel Monterrosa. <coughs> Please, you are positive statements. Usted sería positivo. Jaime Ortiz, you are negative statements. Action. All right. I walk to school. Okay. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Excellent. Thank you. Very good. Claribel and Jaime. Great. Let's go with the next one. Vamos con la siguiente pared. You're welcome, my friend. Vamos con Jose Valle, ustedes positive statements. Mayra Guevara, ustedes negative statements. Action. Okay. I walk to a school. I don't live far from here. You ride your bike to a school. You don't live near her. here. Here, perdón. He worked near here. He does work downtown. She take the bus to work. She does drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Excellent. Thank you, Jose and Mayra. Mayra, repeat after me. Doesn't. Doesn't. Live. Live. Excellent. Thank you, Mayra. Very good job. Let's go with Kevin Villalobos. Your positive statements. Victor Galdames, you are negative statements. Action. I walk to a school. I don't live far from here. Victor, live. I don't live. Mm -hmm. Victor. You ride your bike to a school? You don't live near here he works near here works he doesn't work downtown she takes the bus to work she doesn't try to work we live with our parents parents our parents we don't live alone they use public transportation. They don't need a car. Excellent. Very good job. Thank you. Teacher. Yes. Tell me. It's public. 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 Okay. Mm -hmm. Public transportation. Okay. Giovanni Trigueros. All right. Usted va a ser positive statements. Y Claudia Velázquez, usted no pasaba, right? Vamos, vamos a cambiar entonces. Claudia, usted va a ser positive statements y Giovanni, usted va a ser negative statements. Ok. Right. Uh, I walk to a school. I don't like from here. Do you ride your bike to a school? I don't like near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We like with our parents. We don't like alone. They, they host public transportation. 
They don't need a car. Excellent. Thank you. Good rhythm. Muy bien. Vaya, ahora solo ambos. No apaguen el micrófono. Repeat after me. Live. 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 All right. That's it. Fue la única. Excellent. Great. Let's go with the next one. Vamos a ver quién sería la siguiente. The next pair. The last pair, actually. Paola Cruz. You are positive statements. Cecilia Mancia, you are negative statements. Action. I walk to a school. You ride your bike to a school. He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. Mm, Paola, you don't like working with others, right? <laughs> Paola, ¿qué le pasó? Pobre Cecilia, te quedó en blanco. All right, don't worry, I got you. I understand that. So, Cecilia, vamos a cambiar de pareja then. Let's go, Cecilia. You are positive statements. Karina Alejandra, you are negative. Please, action. I walk to school. I don't live far from here. Live. Live. Mm -hmm. You ride your bike to a school. You don't live near here. Here. He works near here. He don't, don't. It doesn't work downtown. Doesn't work downtown. She, she takes the bus to work. He doesn't drive to work. We live with her parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Excellent. Thank you, girls. Very good job. That's a good practice. Now, listen up, my dear students. Escuchen, all right? We're going to finish the class in here. Vamos a terminar la clase aquí. Yo espero que ustedes después de haber terminado esta clase, vaya directito a la plataforma y practique, all right? Pero si estuvo toda la tarde practicando, no problem whatsoever, all right? All right, guys, I will see you tomorrow. Primeramente Dios los pueda ver mañana. Recuerden estar en su clase a tiempo para que no me dejen hablando sola. And that's pretty much it, all right? Goodbye, see you tomorrow. Thank you, Thank Goodbye, you. see you tomorrow. Bye. 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 Good night, good night. Good night, good night. Good night, good night. 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 Good night